世界没有你，如果答案没有题，如果有眼睛没有风景，如果命运的排序没安排我们的相遇，那掌心的吻也许无路可去。真心纵然了无几，烦心也含蓄。爱是凡人不懂的天机，藏在皮肤的名利，心动轨迹，得转心意，因为你，这几万也算。走走走走走走走！我们掌柜的说了，现在啊不招人了，你呀、啊、别在这耽误生意啊，赶紧走吧。可明明答应我的，为什么？那是因为我们掌柜事先不知道你是个聋子，现在知道了，不用你了，你赶紧走吧，到别处看看啊。我会做饭、打扫。你看我们这么大个酒楼，随便一个地方喊你，你能听见吗？这要是怠慢了客人，算谁的？你呀、啊，还是到别处看看，赶紧走吧啊！哎，哎，你怎么还不走啊？我告诉你，你要是再不走，我可就不客气了啊！哎，你干什么呀？大白天欺负小姑娘干嘛呀？哎，大姐，我没欺负她，她一个聋子，自不量力，非要在我们这儿干活。哎，你怎么说话？谁是聋子呀？你要当老板，你用她呀。赶紧走啊！这人啊，大娘，谢谢。哎，我怎么看你这么眼熟呢？那天在街上，你差点被轿子撞到的那女孩是吧？啊，大娘，你帮了我两次，谢谢。别客气。你是外地来的，找活干吗？嗯。哦，难怪，这不知根不知底的，别人也不敢用你啊。我呀，在比心房旁边的那个药铺给人做饭的。如果你愿意，我跟老板说一下，帮我打打下手。估计没有多少钱，不过咱们做饭的，吃喝是管够的啊。你看，是孙记药铺。哎，对对对，就是那儿，你去过呀？那别说了，跟着我走吧。嗯，大娘，我听不见，可以吗？啊，你听不见？没事，没事的，只要你勤奋，孙大夫一定会用你的。啊。嗯。你想。你先坐会儿啊，嗯，赶集呢，哦哦，孙大夫，有没有按照我的吩咐多买点菜呀？有有有，孙大夫，哟，这都吃了多少天了，你还吃呢？还没够啊？我味觉失灵十几年了，好不容易恢复了，还不让我多吃点啊？哎呦，师傅，嗯，您老多吃了十多盘了，您中午还吃饭吗？多嘴，快去，再给师傅弄一盘，要冒尖的啊！哦，<笑>孙大夫、嗯，之前你不是让我找一个本分人家的小工吗？啊，我给你找着了。哦，等等啊！哎，来。
，阿莫姑娘。<笑>来来来，哎呀，啊，孙大夫，啊，好好，你们俩原来认识啊？<笑>我为他的朋友治过眼睛。哦，<笑>你要找活干吗？嗯，那不正好吗？那以后阿莫姑娘就留在我们这儿帮忙了，你可别少给人工钱呐。<笑><笑>正好，关大娘十分忙碌，多一个帮手也挺好的。啊，谢谢，孙大夫。谢谢，关大娘，别客气，别客气，这下好了，你的舌头好了，什么味儿都尝出来了。今儿啊，我就掂几个好菜，咱们喝喝啊！来来，进来进来，啊，快快快，里边请，里边请，走。啊歇会儿吧。啊，我不不累。<笑>你是不累，你走来走去的把我晃晕了。<笑>歇会儿吧。公子的伤最近怎么样了？外伤，好多了，可还是看不见。我最近研读医书，发觉公子的眼睛可能是毒伤，老夫一时也没有办法。孙大夫，你之前是中毒，失了味觉，后来是如何？恢复的，啊、哦，这我也说不清楚。我一直研读医书，时常做一些针灸方面的尝试，也不知道是哪一针扎好的。那修大哥的眼睛还有希望吗？我回头查查医书，看看针灸之术可否。那有劳孙大夫，费心了。啊，啊啊哦、对了。上次你拿来了许多桃子，我们也吃不完，就替你卖了一些。这是卖桃子的钱。不，不行，这本来就是给你的。哈哈，你来了这么长时间，还这么生分呢？啊，快拿着。那，谢谢，孙大夫。贫道已经跟你聊了半天了，你身为灵兽，如若贪恋人间繁华，你便是蹉跎岁月，辜负了上天对你的厚爱。贫道呢，是清风观第三十八代传人，自幼在那灵山上修习仙法。你跟贫道一块儿回去，我们一起休息，到时候我们可以早日飞升天界，位列仙班。那个时候，你就是贫道座下神兽，威不威风啊？你在这儿四处流浪，好吧？师傅，你都劝了半天了，我看他根本就不是什么灵兽，就是一农家小狗，肉眼凡胎。说你多少回了，你见过农家小狗长这样吗？难不成是我说的他听不明白
。啊，没关系，我再认真跟你讲一遍啊。师徒二人刚下山就遇到这么一个宝贝，天助我也！师傅不必跟他费口舌，看我将他擒来！哎哎，住住！哎哎，哎赶紧！哎呀，姑姑姑姑姑姑姑娘小心！姑娘，小心，别被他伤到。他伤我。你们是想抓他回去吃吧？啊，姑娘，修习之人，怎么连小狗都不放过？小狗？不是，他。别怕，我带你回家。啊，姑娘，啊，姑姑姑姑姑姑娘，师傅，我天堂。哎呀！我叫你锁住，我是叫你名字呢，没让你锁住他。师傅，怎怎怎怎么样了？我这手臂好，好像断了。什么叫好像断了？这分明就是断了。哎呀，好不容易发现个灵兽，就这么跟人跑了。修大哥，我回来了。回来了。啊，我买了糖糕。在外边走了一天，找到活了吗？我在孙大夫的药铺帮忙，那儿活儿不多，但人很和气。孙大夫，就是上次给你看病的孙大夫，人很好的。我倒没觉得他哪里好。他给你看病，给我活儿干，是个好人。啊！我回来路上捡到一只小狗，我不在家，他陪你解闷儿。顺道捡的？嗯。那么巧？那我做饭去了。已经放了你一次，怎么又找回来了？你是哪里来的妖孽？嗯，来这儿什么目的？即便是本座受了伤，收拾你，也是易如反掌。苏大哥。阿木，修大哥，饭要等一会儿，你尝尝糖糕。辛苦了。吃吧。修大哥，你前面的左边是汤，右边是菜。吃饭。谢谢。
，一时的困顿难过，不代表此生便无望了。姑娘是有大造化的人，命中注定会有贵人相伴。这个人很快就会出现在你身边，姑娘一定要凝心静气，耐心等待。阿莫，阿莫，嗯，你怎么不吃啊？吃，吃。这小狗好聪明哦，都成精了。它还没名字，不如叫它小白吧。嗯。好名字，小白，吃饭。吃饭。子光在调查我。是，子光去了药王洞。打探神尊你最近服药的剂量，正巧被小仙遇到。神尊，天雷真君怕是起了疑心，这段时间，你最好还是不要去凡间的好，留在天宫中以备不时之需。小仙已经按照你的吩咐，安排灵犀去了那个院子，不会有事的。嗯，知道了。小仙去看逐日鸟了呀，那个逐日鸟傻兮兮的，一天到晚追着太阳跑，像一团火一样，可好看了呢。神尊，神尊。唉，上叹气的做什么？我想灵犀了。我也想他了。花烟，你说灵犀有没有可能在凡间啊？凡间？对呀、啊。别的神仙犯错，不都是抽了筋骨再入天道，最后打入凡间的吗？灵犀很有可能是在凡间啊。别的神仙犯错是被打入洗仙池，洗去仙骨，脱了仙籍，做回凡人。可灵犀是在紫云台上被神尊一剑刺死的。你有听过谁被昆乌剑刺死还能天道往复的吗？这神尊真是够狠的。平日里见他挺喜欢灵犀的，怎么说杀就杀了？你别乱说。我看神尊心里也挺难受的。但是他是战神，身负守卫六界之责，他又能有什么办法呢？都怪那个圆童，要不是因为他，灵犀的事也不可能被别人知道。他还嫁祸给青瑶一关，还害死了灵犀的爹爹，真是个心思歹毒的女人。谁说不是？他害了那么多人，结果没关几天，竟在锁妖塔里立了功，被放了出来。哎，真是好人不偿命。祸害万万年。灵犀死了，他却好好的活着，真是不公平。他也没落得什么好，乐伯一仙行医数万年，知交满天下，他害死了乐伯一仙，不会有什么好下场的。他确实不应该有什么好下场。
，伤势好些了吗？无妨。袁彤，天宫已经没有你的立足之地了，你又何必强行留在这儿呢？不如跟我回东海吧。你我早已定了婚约，虽然你发生了很多事情，但是如今已经雨过天晴，都过去了，我们还有机会。跟我走吧。袁家落到今日的地步，那东海水君还认这门亲吗？当然。这么多年，我的心思从来就没有变过。我父亲也是知道的。再说，我根本就不在意那些。你应该明白我。你还是早日回东海吧。袁腾，你给我滚出来！十三仙子。杜将军，不知十三仙子这次来有何事、啊？心情不好，来找你的女人切磋一下。现在可真是什么阿猫阿狗都赶到本仙面前来聒噪。我可不是什么阿猫阿狗，我是条鱼，灵犀是只鸟，而你是个畜生。我们三个清算恩怨。刚好，十三仙子，话说的不要太过分。你为灵犀来寻仇？没错。神尊知道你来吗？神尊听到你的名字，怕是都觉得恶心。你当我会拿这事儿去烦他老人家？袁彤，废话少说。敢不敢打？袁征虽说是入了魔，但好歹是条有血性的汉子。他死了以后，你们袁家果真就剩下了一群窝囊废，怪不得败得这么快。不许你提我兄长的名讳！嘿呦嘿，生气了？你不许我提，我偏要提。你们袁家自上古以来便守护六界，跟随历代天地南征北战，何等荣光！到了你们兄妹这一代。心术不正，被魔所惑，害死同僚也就罢了。你比你那兄长更加不堪。胆小怕事，阴险毒辣，心思龌龊，把你们先祖的脸都丢尽了吧！动手吧！两位，有话好好说。我们两个的事儿，跟你无关。是为了吃药吗？小仙这才练了第七路就练成了，你说我是不是很有炼药的天分啊？神尊，神尊，启禀战神。浮云殿仙娥十三，罔顾天规，不但重伤袁童，还毁坏了袁氏祠堂，理应惩戒。战神，你此番前来，可是为他求情？仙君，若以寻衅滋事之罪来定，恐怕有些不妥吧？天宫皆知，十三仙子专注于武道。前些日子还专门在锁妖塔外同天雷真君切磋了片刻。你焉知此次他不是抱着以武会友之心，同袁童切磋而失了分寸呢？哦，至于
，损毁袁家祠堂，想必也是切磋时的无心之失。祠堂已毁，修复便是。不知仙君可否网开一面呢？可他已经认罪了。战神，本尊前来观行，该怎么罚就怎么罚。好，仙娥十三，寻衅滋事，重伤同道，理当惩戒，惩戒十鞭。哼，我十三堂堂正正一条鱼，怎能同那畜生一道？打他一次要十鞭是吧？啊，你也不用打我十鞭了，再加十鞭，下去以后我再打他一次，省得到时候还得回来，麻烦得很。哼，真是不省心的主，你就不知道说句软话吗？不可能，冥顽不化，哼。再加二十遍，遵命。哎呀，好疼，疼死了！你还知道疼？不是刚才逞能那会儿了。但凡少说两句，能伤成这样，真是不知道说你什么好。哎呀，我打都打了，现在说这些还有什么用？以后做事动动脑子。你怎么啰里吧嗦的？我大不了下次动手之前跟你先商量一下。还有下次？今日起，禁足福云殿思过。啊！沈尊，你这要真禁足我，你你禁足到司命殿吧。神尊，司命仙君，小仙要为十三上药了。阿莫，你在干什么？修大哥。修大哥，你来帮我扶下梯子，好吗？好、啊。谢谢你。你爬上去干什么呀？我去摘桃子。摘桃子？小心、啊。没事吧？没事。桃子不是都被你摘光了吗？桃子在药铺代卖，卖的很好。我想再寻些，不然都被小鸟啄光了。最近这里的小鸟。真多！以后别摘桃子了，别因为摘桃子把自己伤着。可是，没有桃子，就少一份进香。不过，没关系，你的扳指很值钱的，够我们吃用的。我就是觉得可惜，桃子我们都还没吃一口呢。哦，关大娘，等我去买菜，我先走了。哎，路上小心。
方抓药，一共三副。放心吧，师傅。来，这边用茶。回家之后要卧床休息，药中有一味生地，有清热凉血之功效，要连吃三副，吃完之后再来找我。谢尊大夫，无妨，将养些时日就会好的。哎，师傅，药称好了，包起来。哎，尊大夫，可以开饭了。且慢，专心致志，送走了病人才能开饭。哦，关大娘，你这是阴虚内热。先吃两副药看看，啊！大娘，药错了，孙大夫开的是生地，小哥抓的是玄参，他们很像，但药效不同。你确定？嗯。孙大夫，那我这就回去了，慢走啊。哎，沙处长，你这大老爷们儿不会煎药，我帮你煎吧。哎，太麻烦了吧！哎呀，不麻烦，不麻烦，煎好了，我给你拿家去啊。那谢谢了啊。哎，不客气，慢走啊。哎，为何如此多事？抓错药了。抓错药了？啊？你怎么知道？哦，是阿莫说的。嗯、我药方上写的是生地。你这抓的是什么？这、这是生地呀、啊！这、这药柜上……哎呀，瞧我这脑袋！师傅，这两味药太像了。我昨天一不留神给放错了药柜。你呀、啊，你让我说你什么好呢？我说过多少遍，唯一者要谨慎谨慎。可是，今天若非关大娘及时阻止。砸了我的牌子是小，吃错了人该如何是好啊？师，师傅，我知错了。哎呀，孙大夫，我哪有这个本事啊？都是多亏了阿莫。阿莫，你懂中药？我在家跟爹学过一点，但只懂皮毛。啊，懂得少没关系，我可以教你。从今天起。你不要再干零工了，就到柜台为病人抓药。啊，这师傅，那那我呢？你毛毛糙糙，到后堂给我踏踏实实的抄药经，静静心吧。是，还不赶快？谢谢孙大夫，谢谢孙大夫。哎，真是太好了！你看阿莫又能干又懂事，以后跟着孙大夫学医呀、啊。早晚能出师。你长得那么好看，不知道你有没有喜欢的人家呀？啊啊！此事从长计议啊！啊，我走，我们进去吃饭。啊，好好好，来来吃饭。你这火精还能燃烧多久？保得住你的性命吗？天局都已经告诉为师了。弟子不孝，忤逆师尊，罪该万死。你呀、啊，的确罪该万死。天君仁厚，修的是中术之道。讲究的是立心不偏，出以攻心，修正谬误，推己及,及人。可我天尊山一脉，自古便是六界的守护者。你自拜在我门下那日起，你就是六界苍生的守护者。这是你这一生要追的道啊！可你不但忘记了我天尊山的门规，就连天君的中术之道，你也没能做到。
，你告诉为师，你保下那个女子，真是做到了立心不偏、出一公心吗？你修了十万年了，终究还是看不破这道情关呢。最近为师沟通天地，隐隐感到四象万物微生异象，天地无极，一生一灭，怕是劫难将至啊。你是我的第一个弟子，也是我最看重的。未来天尊山一脉将由你来继承，你将替代为师，继续千千万万年来守护苍生。所以你绝不能有事，为师也绝不允许你为任何人付出自己。你已死过一次了。为师不允许这种事再发生一次。师尊，那女子如果平安度过三劫也就罢了，若她没那造化，不能渡劫，为师也不会坐视你因失去女娲石心，油尽灯枯而死。若真有那一日，为师取回神农鼎，换回石心。而害得他真灵散去，魂飞魄散。你可莫要怪罪为师啊！师尊，弟子一定会让灵犀平安渡劫。但愿吧。我们常说命数，可命数又是什么？是明知不可为而为之。是哪怕知道结果，也要付出全力。不管是什么，你已经尽力了，静观其变吧。神尊，神尊，袁童知错了，我也受到了该有的惩罚。神尊可以原谅我吗？你会知道错吗？我知道，我知道这一切都是我的错。我当初不应该隐瞒兄长的家书，不应该知情不报牵连神尊，更不该，更不该为了隐瞒真相，就想要毁掉战报。神尊，袁通真的知错了。我不想再做天将，我也不再试图光复袁家，我什么都不要了，我只求能像过去那样，陪伴在你身后，看你练兵、修行，我也不再奢求神尊的心中能有我的一席之地。哪怕是做神尊的影子，我也心甘情愿。求
出神尊让我长伴左右，也是我罪，好吗？神尊，我冤家追随神尊数万年，有多少弟子为了神尊而死，我更是自幼就在军中受你教导。我不信，我不信神尊对我没有丝毫的情分。神尊，神尊，既然你不愿给我希望，那你为何要在此处等我？本尊只是刚好经过这里，想起当初灵犀被你打入洗仙池有多痛苦。本尊刚刚只是在忍耐，把你也打下去的欲望而已。师尊，师尊。主上召唤属下，不知有何吩咐？可有那个孩子的消息吗？还没有。此人应在凡间，属下已加紧寻找了。你是在找吗？你怕是已经被天机宫内的神香熏得忘记了自己的使命了吗？主上，属下一刻也不敢忘记主上的命令。你最好记在心上。血月之夜将至，复灵渊大门开启，本君要在那时亲自迎接我族大军降临。属下，明白。五万多年了，已经够久了。是情的猜测。
见失重的山头，痴迷了太久。我用这一走翻开心口，真实的血肉。多少次退。